Voorzitter, het is, het is nooit saai bij Gemoer. Er gebeurt daar veel. De ene keer een nieuw lek, dan weer een nieuwe illegale lozing van giftige stoffen. Het gas perfluoroisobutene bijvoorbeeld, dat op de lijst van verboden chemische wapens van de VN staat, is in de eerste maanden van dit jaar al drie keer vrijgekomen. Heeft Gemoer ondertussen al de beloofde nadere gegevens hierover aangeleverd, vraag ik de staatssecretaris. Voorzitter, twee maanden geleden spraken we voor het laatst over Gemoer. En nadien heeft het bedrijf opnieuw illegaal geloosd, dit keer het giftige PFOA. En dat terwijl Gemoer al sinds 2013 bij herhaling heeft gesteld deze stof niet meer te gebruiken en te lozen. PFOA, PFOA zou inmiddels vervangen zijn door het overigens net zo giftige Gen X. Deze lozing laat in ieder geval opnieuw weer zien hoe Gemoer, excuseer le mot, scheid heeft aan regels en aan de veiligheid van mens en milieu. Voorzitter, hoe kan PFOA in 2018 worden geloosd als al vijf jaar niet meer wordt gebruikt? Heeft Gemoer de boel belazerd? Is PFOA überhaupt ooit weg geweest uit het productieproces? Wordt daar onderzoek naar gedaan? We zijn blij met de opgelegde dwangsom door de provincie, maar die is niet van toepassing op illegale lozingen uit het verleden. Als blijkt dat Gemoer vaker illegaal heeft geloosd, kan dat dan leiden tot nieuwe sancties, vraagt het staatssecretaris. Voorzitter, Gen X en PFOA blijken voor 40% op de onderzochte gewassen in moestuinen van omwonenden voor te komen. En die omwonenden maken zich terecht zorgen. Wat heeft de staatssecretaris hen te bieden? Ik vraag haar bij de provincie erop aan te dringen om de vergunning van Gemoer flink aan te scherpen en het lozen van Gen X te verbieden. Het RIVM benadrukte deze week nog dat, citaat, geen x-stoffen vrijwel niet afbreken in het water en bovendien erg goed oplosbaar en dus mobiel zijn. Dat betekent, volgens het RIVM, dat de stoffen zich snel en blijvend verspreiden in het milieu. Einde citaat. Voorzitter, deze stof hoort niet thuis in het water, niet in de natuur, niet in de lucht, niet in moestuintjes. Stop het lozen. Als ik de vries van de staatssecretaris... De Wasserberg, daarover is een vraag van mevrouw Van Eijs van D66. Ja, voorzitter. Um, ik, ik deel de zorg van de heer Wassenberg over de stoffen die dus zo persistent zijn, waardoor je uh, lang met die erfenis zit. En um, daarom, uh, de heer Wassenberg geeft ook aan van, er lijkt opnieuw geloosd te zijn. Er wordt ook aangegeven, misschien is het een erfenis uit het verleden, een uitspoeling. Um, u, u geeft aan van, ja, de staatssecretaris moet iets doen, maar bent u het met mij eens dat... Um, dat er gewoon misschien stoffen in het milieu nu zitten die er niet uit te spoelen of uit te halen zijn. En dat er wat dat betreft um, de staatssecretaris ook geen wonderen kan verrichten en niet al deze stoffen uit het milieu kan halen. Nou, het gaat niet zozeer om die stoffen uit het milieu halen. Het gaat erom dat er nog steeds nieuwe stoffen bij komen. En op het moment dat we nu per direct zouden stoppen met lozen, dan zitten we nog een tijd met de problemen. Maar wat we in ieder geval koetke koet moeten voorkomen, is dat er elke maand weer opnieuw lozingen plaatsvinden. En dat gaat er niet alleen over lozingen van Gen X, maar kennelijk ook al van PFOA. En dat zijn persistente stoffen, dus wat er vandaag geloosd wordt, dat kan nog maanden of jaren in het milieu blijven zitten. We moeten voorkomen dat er telkens nieuwe lozingen gebeuren, legaal of illegaal. En de, de staatssecretaris gaat er niet zelf over, de provincie gaat over de vergunning. Maar ik vraag daarom de staatssecretaris om de provincie op aan te dringen om die, lo, om die vergunning zoveel mogelijk aan te scherpen en om het uh, nieuw lozen van Gen X te verbieden. Nogmaals, het bestaande Gen X, daar zullen we moeten kijken of dat uit het milieu kan, of dat zal tijd uh, zal dat leren. Maar we moeten voorkomen dat er elke week, elke maand weer nieuwe lozingen van Gen X en van PFOA plaatsvinden. Dat vraagt de staatssecretaris. En daarmee vervolgt u het betoog. Um, als ik de brieven voorzitter van de staatssecretaris en de minister lees, dan valt mij op hoe ontzettend veel onderzoeken er nodig zijn om zicht te krijgen op de verspreiding van geen X. Bodemonderzoek, blootstellingsonderzoek, brononderzoek, transportonderzoek. Voorzitter, wie betaalt die onderzoeken? Doet geen moer dat? Of de overheid? Want het kan toch niet zo zijn dat je kankerverwekkende stoffen lekt of loost en dat de samenleving het letterlijk en figuurlijk mag uitzoeken? Graag een reactie. En ondertussen hebben we de lijst met potentieel zeezorgwekkende stoffen opgesteld door het RIVM. RIVM, dank daarvoor. Alleen wat ik niet begrijp is de keuze om die lijst niet juridisch binnen te maken. Dat is verwarrend. Dat vindt ook het kenniscentrum van zakelijke energie- en watergebruikers. En ik citeer. Wederom een nieuwe stoflijst introduceren waarbij de juridische status en het handelingsperspectief niet duidelijk zijn, zal niet helpen. Deze zal alleen maar verwarring creëren, zowel bij bedrijven als, het, um, als bij het stoffenbeleid en de implementatie daarvan. Um, ik heb hier maar... 
Nou, ik, ik maak hier een foutje voor. Zit er zowel bij bedrijven als bij bevoegd gezag, al waar men toch al moeite heeft om de ontwikkeling in het stoffenbeleid en de implementatie daarvan te bevatten. Voorzitter, ik zou ook voor de potentieel zorg, zeer zorgwekkende stof het voorzorgsbeginsel leidend willen laten zijn. En daar zouden dezelfde voorwaarden moeten gelden als voor de lijst zeer zorgwekkende stoffen. Dat scheelt in ieder geval duidelijkheid voor bedrijven en opsporingsinstanties. Dan voorzitter, nog even een laatste minuut door naar de hormoonverstorende stoffen. Daar zijn twee problemen mee. Hormoonverstorende stoffen werken als hormonen en zijn al in zeer kleine hoeveelheden effectief. Dat is één. En hormoonverstorende stoffen worden slecht afgebroken, blijven lang in het lichaam en daardoor krijg je op de lange termijn een opstapeling cumulatie. De effecten worden dan groter. Dat is twee. Voorzitter, mens en dier, natuur en milieu hebben nul nihil nada belang bij de aanwezigheid van kunsthormonen, want dat zijn het, in plastics, in verpakkingen, in speelgoed, in voedsel en water. Alleen bedrijven hebben er belang bij om hun productieprocessen niet te veranderen. Maar voorzitter, ik vind de volksgezondheid belangrijker dan de belangen van de industrie. En daar waar we hormoonverstoorders kunnen tegenhouden, moeten we dat vooral doen. Nederland heeft echt het bisfenol A nog niet uitgebannen. En beleid met betrekking tot andere hormoonverstoorders is nog helemaal niet. Nou, die brede aanpak is wel vereist. Want als we bisfenol A vervangen door bisfenol S, schieten we niets op. Want die functionele groepen, zeg maar de actieve groepen, die blijven gelijk. De hormoonverstorende werking ook. Europese lidstaten mogen aanvullende regels stellen voor hormoonverstoorders en doen dat ook. Frankrijk, Denemarken, Zweden, Oostenrijk hebben allemaal bisfenol A uitgebannen. En mijn laatste zin, voorzitter, laten we hier een voorbeeld nemen aan België, die de nog beperkte kennis over cocktaileffecten van hormoonverstoorders erkent en daarom het voorzorgsbeginsel hanteert en zelfstandig actie onderneemt met maar liefst 72 maatregelen tegen hormoonverstoorders. Graag een reactie daarop van de staatssecretaris. Dank u wel, voorzitter.